আসসালামু আলাইকুম কাছে ও দূরে দেশ ও বিদেশ এই মুহূর্তে যে যে স্থান থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আটটি এপিসোড আজ দুই নভেম্বর দুই হাজার উনিশ রোজ শনিবার আজকে আমি রয়মানিক অবস্থান করছি শুধু নারায়ণগঞ্জ জেলা এই মহল্লাটি আশারিয়ার চর সোনারগা এই এলাকাতে জনাব মাহবুব মোর্শেদ সাহেব তিনি চমৎকার একটি ফ্যাটেনিং খামার গড়ে তুলেছেন তার খামারে গরু রয়েছে প্রায় সখানে এবং বিভিন্ন সাইজ ছোট মাঝারি বড় চমৎকার চমৎকার কিছু গরু সন্ধান পেয়েই আমি ছুটে চলে এসেছি আর আপনারা তো জানেন যেখানে ভালো ভালো গরু সন্ধান পাই আমি অনেক ছুটে যাই আমি নিজে দেখি এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি তো আজ দেখাবো সেই মাহবুব সাহেবের চমৎকার একটি ফ্যাটেনিং খামার আসুন আমার সঙ্গে जैसे এখানে আপনার তিন বিঘার উপরে আছে এই তাহলে আমাদের মাহবুব ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু সেই শেষ জুন থেকে আসছি আপনার খামার দিকে থ্যাংক ইউ আপনার আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার খামারে সুন্দর সুন্দর গরু আছে এই মেসেজটা আমি পেয়েছি तो भैया प्रथम মানে কর্ম শুরু কত বছর আগে আমাদের কর্ম শুরু হচ্ছে দু হাজার ষোলো শেষের দিকে মানে কোরবানি ঈদের দু মাস আগের থেকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলো উদ্বুদ্ধ হলাম আমরা দু তিনজন ফ্রেন্ড মিলে চেষ্টা করলাম যে আমরা কোরবানিতে গরু রেডি করার চেষ্টা করি ফ্যাটেনিং করার চেষ্টা করি তা ওখান থেকে আস্তে আস্তে করে আমরা শুরু করলাম তারপরে পরবর্তীতে তারা আর গরুর প্রতি ইন্টারেস্ট থাকলো না পরবর্তীতে দু হাজার থেকে আমি নিজে একাই শুরু করলাম তো যাই হোক আপনার কী মনে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এটার মধ্যে প্রসপেক্ট অনেক ভালো মানে যে কারোর জন্য যদি তারা কেউ প্যাশন থাকে তাহলে এটা অনেক বড় একটা সেক্টর এটার কোনো পরিধি নেই শেষের কোনো পরিধি নেই এটা যত দূর যেতে চাপে তত দূর যেতে পারবে না অনেকেরই ধারণা অনেকে বলে যে মানিক ভাই কমেন্টসে লাখে যে আমরা তো লাভবান হতে পারছি না কিন্তু আমি একটাই কথা বলি যে যদি লাভবানই হতে না পারবেন তাহলে তো এই সেক্টরটা যদি লসের হয় তাহলে তো এভাবে সারা দেশ বিস্তৃত ঘটে না লস হলে তো কেউ করবে না লস হলে তো কেউ করার কথা না রাইট আপনার প্রথম ব্যাপার হচ্ছে আপনি চুজ করাটা আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনছেন সেই প্রোডাক্টটার আসলে ফিউচারটা কী সে যদি আপনার ফিউচার না বুঝে একটা কেনার দরকার কষায়ের গরু যদি আপনি কিনে নিয়ে ফ্যাটেনিং করতে চান সেটা তো আর ফ্যাটেনিংয়ের মধ্যে পড়বে না কষায়ের কাছে প্রোডাক্টগুলো যায় কখন যেগুলোর কোনো ফিউচার নেই আপনাকে ফ্যাটেনিং করতে হলে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো গিয়ে সিলেকশানটা যে এই গরুটার প্রসপেক্টটা কী ফিউচারটা কী আমি কি এক বছর পালবো না দুই বছর পালবো এরকমও গরু আছে আপনি যদি এই বছর সেল নাও করতে পারেন আপনার লস হবে না সে আপনাকে নেক্সট ইয়ার টাকা দিবে আপনি ওর পিছু খরচ করবেন ও আপনাকে টাকা দিতে বাধ্য এখন আমরা অনেকেই আছি যে গরুকে লিমিটেড একটা পরিধির মধ্যে পালতে চাই যে আমি এত বেশি খরচ করব না তাহলে আপনি যার পিছু খরচ করবেন না সে আপনাকে কি পয়সা দিবে এখন ওর প্রয়োজন হচ্ছে পাঁচ কেজির খাবার আপনি ওকে দুই কেজি খাবার দিচ্ছেন সে তো আর ওইভাবে ডেভেলপ করবে না তখন তো আপনার লসের সম্মুখীন হতেই হবে আমরা তাৎক্ষণিক মানে লসটাকে চিন্তা করে আমরা আসল বড় লসটাকে নিয়ে নিই আর কি লসের কারণটাই হচ্ছে এটা ইনভেস্ট করলে রিটার্ন পাওয়া যায় ইনভেস্ট যত করবেন এটার মধ্যে ইনভেস্টের কোনো শেষ নাই যত করবেন ততই আসতে থাকবে মানে এটার কোনো শেষ নাই 
আপনি এটা পরিধি অনেক বড় তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্রথমে সিলেকশন সিলেকশন গরুটা ভালোভাবে চিনে কিনতে হবে রাইট এটা যদি আপনি সিলেকশনই না করতে পারেন তাহলে আপনি ওই ওটা বাড়বে কিনা বা ওটার ফিউচার কি সেটা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে তো আপনি ওটার কিনে লাভ নাই এটা এই ক্ষেত্রেই যারা লস করে তাদের প্রবলেমটাই হচ্ছে এইখানে আসলে সিলেকশনটা হচ্ছে ফার্স্ট शिक्षामूलक ত্রুটির কারণে কিন্তু লস করে যেহেতু আপনারা এস্টাবলিশ আপনারা সফল আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সেটুপুরি মানিক ভাইয়ের চ্যানেলের মাধ্যমে জানতে চায় যে কিভাবে বড় বড়রা গরু লালন পালন করে লাভবান হয় যে কারণে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব যে হিস্টোরি বলবেন যেটাই বলবেন একেবারে মানে ডিটেইলস বলবেন যাতে করে ওদের বুঝতে সুবিধা হয় আচ্ছা ধর একটা গরু কিনার পিছনে ফারস্টে ওর বডি ওয়েটটা বা মানে বডি গ্রোথ বোন স্ট্রাকচারটা দেখা দরকার চামড়ার কতটুকু লুজ আছে সেটা দেখা দরকার দাঁতে কয়টা আছে সেটা দেখা দরকার এখন কেউ যদি চিন্তা করে আমি এক বছরের জন্য গরুটা পালবো মানে এই কোরবানিতেও করবো এখানে কিন্তু দাঁতটা ফ্যাক্টার না ছয় দাঁতের গরু কিন্তু বাড়ে বেশি মানে ফ্যাটিনিংটা বেশি ধরে মেইনলি দরকার হচ্ছে তার বোন স্ট্রাকচারটা সে কতটুকু লোড নিতে পারবে মেইন হচ্ছে তার পা চারটা পা হচ্ছে তার মেইন কুটি যদি পায়ের মধ্যে লোড নেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে এই গরু লোড নিতে পারবে না যত বড় গরুই হোক এরকম দেখবেন বড় বড় অস্টল আছে কিন্তু পায়ে পা ভালো না তো ওরা একটা সময় যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো ওই কারণগুলোতে হবে ফার্স্ট গরু কেনার আগে আমি যেটা করি সেটা চারটা পায়ের তার ইয়েটা দেখি যে খুরগুলো ভালো আছে কিনা মানে লোড নেওয়ার তার ক্ষমতা আছে কি নাই তারপর হচ্ছে গরুর স্ট্রাকচারটা দেখি হাইটটা দেখি এগুলো ফ্যাক্টার মেইন ফ্যাক্টারের মধ্যে এগুলোই পড়ে হাটের থেকে আনার পরে আর প্রাথমিক কি কি কাজ করে আমরা হাটের থেকে এনেই ফার্স্টে এফএমডি করি তারপর দু চার দিন পরে আমরা ক্রিমি করি ক্রিমি করার পর কিছু ভিটামিন ইউজ করি ভিটামিন দেওয়া দরকার বা মিনারেলস কিছু কম থাকে যেটা যার যেটা দরকার আমরা সেইভাবে তাকে সেটা প্রয়োগ করি আর আমাদের ফুডের মধ্যে সব কিছুই থাকে মিনারেল বলেন যা যা তাদের ফুড ভ্যালুটা আমরা ফুড ভ্যালুর প্রতি খুবই মানে ইয়ে করি ফোকাসটা আমাদের ফুড ভ্যালুর উপরে থাকে কারণ আমরা মানুষ হিসেবে কী খাই কার্বোহাইড্রেট ভাত খেলে কার্বোহাইড্রেট হয় প্রোটিন খাই সব কিছু থাকে সেম আপনার গরুর ক্ষেত্রেও আপনাকে এগুলো ফলো করতে হবে গরু আর মানুষের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সটা কিছুই নেই মানে তাদেরও নিউট্রিশনের দরকার আছে কতটুকু আপনি কীভাবে তাকে খাওয়াবেন সেটা হলো কি প্রত্যেকটা এক একজন কিন্তু এক এক রকম খায় আমি আপনি এক রকম খাই না সো গরুও কিন্তু এক রকম খাবে না বডির উপরে খাবারটা হ্যাঁ অনেকে বলে যে ভাই আমি গরুকে কয়েক কেজি খাওয়াবো এত কেজির ওয়েট এখন আমি আর ওয়েট আর আপনার ওয়েট সেম কিন্তু আমরা রুচি কি এক হবে কখনোই না সো এক একজনের গ্রোথ এক এক রকম হবে যে যতটুকু খায় তাকে সেইভাবেই খাওয়া খাওয়াতে খাওয়াতে আপনাকে আগাতে হবে অবশ্যই প্রোটিনযুক্ত খাবার প্রোটিনযুক্ত খাবার সব কিছু থাকতে হবে তার মধ্যে সাধারণত আপনি কেনেন কিভাবে কোনো খামারের কাছ থেকে নাকি হাট থেকে আমি আপনি কী পরামর্শ দেন আমার পরামর্শ হচ্ছে যে ডিপেন্স আপনি খামার থেকে কিনলে যে লসের সম্মুখীন হবেন তা না একটা খামারে গরু এসে গরুগুলো কিন্তু তারা সব কিছু ক্লিয়র করে হয়তো হাটের থেকে দশ হাজার টাকা বেশি হবে গরুটার দাম আরেক খামারে যদি কিনতে যায় কিন্তু সে কিন্তু দুই মাস আগে এগিয়ে গেল কারণ একটা গরু রেডি করতে তাকে দুই মাস সময় লাগে তার ভিতর থেকে যত রকম কিরমি টিম যা আছে সব বের করে একটা ফ্যাটেনিং জাস্ট আপনি খামারে নেওয়ার সাথে সাথে সে খাওয়া ধরবে তাহলে এটার জন্য কিন্তু আপনি দু মাস অ্যাডভান্স হয়ে গেলেন তো দশ হাজার টাকা বেশি হলেও কিন্তু খামার আমি আমার পক্ষে এটা আমি সাজেস্ট করব যে এটা বেটার আমরা খা হাটের থেকেও কিনি কিন্তু হাটের থেকে আনলে আমাদের অনেকগুলো প্রসিডিউর মানে দুটা মাস ওয়েট করতে হয় ওকে নিয়ে কৃমিনাশক করতে হয় তারপরে এফএমডি থাকে এফএমডি অনেকগুলো স্টেপ তারপর লিভারগুলো ক্লিন করতে হয় তারপরে আমরা এটাকে কারণ আমরা তো জানি না সে কি খাওয়ালো হাটের গরুগুলোতে কী খাওয়াচ্ছে সেটা তো আমরা যাই না একজন এনে বিক্রি করে চলে গেল বাট একটা খামার হলে আমরা জানি যে সে কী খাওয়াচ্ছে কারণ তার প্রয়োজনে সে খাওয়াবে আরেকটি কথা যেমন এই গরুটা জি আপনি কিনবেন জি হাটের থেকেই বা কেনেন অথবা খামার থেকে কেনেন 
একটা মূল্য আছে অবশ্যই মূল্যটা আপনি কিভাবে নির্ধারণ করেন যে এই গরুটা এত টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব কি কি দেখেন আসলে এখন মূল্যটা ডিপেন্ড করতেছে বাজারের বাজারের উপর এক এক সময় এক একটা গরুর বাজার মূল্য এক এক রকম থাকে কোনো সময় এই গরুটা দু লাখ টাকা থাকে কোনো সময় এই গরুটার দাম আড়াই লাখ টাকা থাকে আমরা দেখি হচ্ছে ওই বললাম বোন স্ট্রাকচার তার লোড নেওয়ার ক্ষমতা কতটুকু এখন কতটুকু একটা চোখের আন্তাজে দেখি ওয়েট আছে এটা কতটুকু পর্যন্ত গেইন করতে পারে আমরা এই এক বছর পরে একটা ক্যালকুলেশন করি গরুর দামটা করি তখন সে সে বললো তিন লাখ কিন্তু আমার হিসাবে হচ্ছে না এটা এক বছর পর আমি সাড়ে তিন লাখ টাকা বিক্রি করতে পারবো তাহলে আমার তিন লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু লাভ হবে না আমরা এই সব কিছু ক্যালকুলেশন করি গরুটা কিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে নাহলে এই গরুগুলোকে আপনি আমরা ম্যাট ইউজ করি কেন কারণ কি ও যাতে কমফোর্ট পায় ও যখন কমফোর্ট পাবে তখনই ওর ওয়েটটা গেইন হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে ফ্যাটেনিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক খামারি ভুল করে থাকে সেটা হচ্ছে স্লোপটা এটা আমাদের ফ্লোরের যে স্লোপটা রেখেছি ওর ওয়েটটা যদি আপনি স্লোপ না দেন ওর ব্যাক সাইডের লোডটা আসবে না তো আপনাকে অবশ্যই মানে আমরা এই অনেকেই ম্যাক্সিমাম লোকই এই ভুলটা করে থাকি যে স্লোপটা ঠিক মতো রাখি না মানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে হচ্ছে চার ইঞ্চি একটা গ্যাপ আছে এখান থেকে এখান থেকে একটা চার ইঞ্চির একটা গ্যাপ আছে চার ইঞ্চি এরপরে এর যে পানি অর্থাৎ গোসলের পানি চোনা জি সেটার জন্য এই স্লোপটা স্লোপটা থাকাতে সুবিধা হচ্ছে এটার ও পেশাবটাও চলে যাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওর যে খাচ্ছে ওর লোডটা কিন্তু ব্যাক সাইডে পড়ছে ব্যাক সাইড আর আপনি যদি গরুটাকে মুভমেন্ট করাতে পারেন মাঠের মধ্যে ফিল্ডে তাহলে ওদের জন্য ভালো মানে ছেড়ে গরু পালতে পারলে সবচেয়ে ভালো আমাদের তো এত জায়গা নেই আমরা ছেড়েও পালতে পারবো না কিন্তু ওদের গ্রোথটা অনেক বেশি ভালো আসে আমার এখানে খোলা রাখা মেলা রাখার অবস্থা আছে তাই খোলা মেলা রেখেছি আবার অনেকের খোলা মেলা রাখার জায়গা না থাকলেও সেও বন্ধ করে জাস্ট বাতাসটা যাতে পাস হয় খুব ভালোভাবে সেটা একটা ব্যবস্থা রাখা উচিত খোলা মেলা হলে বাতাস চলাচল করতে চলাচল করতে পারে তাহলে তাদের জন্য রোগ জীবাণু কম আসবে তাদের ইলেকট্রিসিটি বিল কম আসবে অনেক দিক থেকে ফায়দা মানে বেনিফিটেড হবে তারা উচ্চতা হচ্ছে এটা ডিপেন্স এই যে আমরা যেরকম রেখেছি বারো ফিট ষোলো ফিট এরকম রাখলেই যথেষ্ট মানে জাস্ট ভেন্টিলেশনটা যাতে সুবিধা থাকে গরুর তো এমনি হিট বেশি নর্মালি তো ওদের হিটটা যাতে আর কি ইয়ে করতে পারে পাস করতে পারে আর সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফ্যাটেনিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার এখানে কতজন শ্রমিক আছে এখন আপাতত আমার এখানে আটজন শ্রমিক কাজ করছে আপনি সাধারণত কয় মাস করে লালন পালন করেন আমরা তো নর্মালি কোরবানিদের পরে কালেক্ট করা শুরু করি তারপরে আমরা ঈদের কোরবানি ঈদের সময় বিক্রি করি এর আগেও কেউ কিনে আমাদের ঈদের পর থেকেই কাস্টমার আসা যাওয়া শুরু করে তারা ঈদের জন্য কিনে রাখে আমাদেরকে তাদেরও সুবিধা হয় তারা আস্তে আস্তে করে পেমেন্ট করতে থাকে তাদের ধরেন অনেকে সবারই তো টাকার একটা ব্যাপার থাকে যে একটা গরু আমি কথার কথা তিন লাখ টাকা দিয়ে কিনলাম সে এখন থেকে আস্তে আস্তে করে ঈদ পর্যন্ত টাকা দিতে থাকলো তার গায়েও কম লাগলো আমার গরুটাও বিক্রি হয়ে গেল মানে ইনস্টলমেন্টেও গরু বিক্রি করে ইনস্টলমেন্ট এটা হচ্ছে অটোমেটিক মানে সে তার গরুটা কিনে ফেললো সে আস্তে আস্তে টাকা দিতে থাকলো ঈদ পর্যন্ত সেই ঈদের ঈদের মধ্যে টাকা ক্লিয়ার করে সে তার গরুটা নিয়ে চলে যায় সেক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করেন কীভাবে আমরা ধরেন এই গরুটা কেউ কিনতে চলো তাকে বললাম যে ভাই মানে একটা ঈদ পর্যন্ত আমরা একটা খরচ ধরি ধরে একটা ক্যালকুলেশন করে দাম বলি ঈদের যে দামটা বলবো সে অ্যাজামশন করে কিনে যে আমার গরুটা এরকম হতে পারে ওইভাবে একটা মানে ক্রেতার বিক্রেতার মধ্যে কথাবার্তা হয়ে একটা ফিক্সড হয় ফিক্সড হওয়ার পর সেইভাবে কিনে সুন্দর সিস্টেম এখানে আর একটা কিন্তু প্রবলেম আমার কাছে কেমন জন্য মনে হয় এই যে মাঝখানে যদি অসুখ বিসুখ হয় বা আল্লাহ না করুক গরুটা মারাই গেল সেক্ষেত্রে কি হবে হায়াত মুক্ত আল্লাহর হাতে এটা সবার হাতে না সো এরকম হয় দুই একটা অ্যাক্সিডেন্ট যে হয় না তা না এরকম ওটা দুই পক্ষ বসে স্যাটেলমেন্ট হয়ে যায় আপনার তো সবগুলো গরুই কালারফুল গরু জি কালারের আলাদা একটা ডিমান্ড আছে কালারের ডিমান্ড আমাদের এখন দেশে কোরবানি দে সবারই লাল পছন্দ কারো কালো পছন্দ মানে আমরা সবার কাস্টমারদের উপরে বেস করেই আমাদের কালারগুলো রাখতে হয় তার মানে আপনার কি একটা মূল টার্গেট হচ্ছে কোরবানি আমাদের মূল টার্গেট কোরবানি আবার আমরা রেগুলার সেলটাও করি যখন বিভিন্ন খামারি যারা নতুন খামারি আসছে তারা আমাদের থেকে গরু কিনে তারা লালন পালন করেছে যেটা প্রথমে বললাম আপনাকে তারা বেনিফিটেড থাকে হচ্ছে যে আমার গরুটা আমি নির্ভেজাল পেলাম আমার কোনো অসুখ বিসুখ নেই সব ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে এখন সে খামারে নিবে আর আমাদের গরুটা খাওয়া শুরু করবে এই সব কিছু আমাদের এখান থেকে হয়ে এখন তারাও মানে আমরা হোলসেলের মতো শুরু করেছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ সারা বছরে কেনা বেচা সারা বছর কেনা বেচা চলতে থাকে আ
दर्शक कम बर्तमान खावी गाजर खावी मिस्टी कूमड़ा खावी मिस्टी आलू खावी एखे क्योंकि एक बेनिफिट आपने फूड कस्ट क्योंकि कमे आसे अपने सीजने क्यों एक के जी गाजर दाम आप दस टाक पाने क्योंकि आपने जो भूसि कब भूसर के जी कल्लिस टाक तो अपने ये क्योंकि त्रिस टाक साश्रय हो मैं निट्रिस फूड दिशन प्लस हमें कि कर टाश्रय करते एगुली गुरु जो अनेक भलो है और आपने जो एक बिकले घुरबें अटोमेटिक मन टाओ तक भलो थक स्वास्थ्य भाव थे प्रत्येक गुरु की बाड़ी नहीं तो खोला मेला जैसे एक हाँ सप्ताह मिनिमाम तीन दिन सबगुल गुरु के बेर कर सामने जी जी ठीक बाली दिए वे हाँ चलो वो सब समय तो फ्लोरे थे फ्लोरे थकते थकते फूलगुल खूब मैं डिसकम्फोर्ट फिल है सामटाइम्स तो ये थकले आराम पा जो घूरते तक वाला खेलते दुष्टमी करते जेटाई बोलें वो कम्फोर्ट बाढ़ गुरु देखते चमत्कार एक गुरु ये शाहीवाल शाहीवाल प्रिय शाहीवाल गुरु ये खामे सब चेहरे देशा मध्य सब चे बड़ो गुरु एर ओजन एन साढ़े सातशो के जी आशा साढ़े सातशो के जी जी चिंता लिपिबद्धा कलो जाते लसर सम्मुखीन होते ना से टोटाल हिसाब का करा थे जो आज के दिन बिक्री कर ले कत टा बिक्री करब और दो मास पर बिक्री कर ले टोटाल हिसाब मध्य थे नम्बर वाइज ते थे माझे मध्य कि वेट करें हमारे माझे हाँ माझे मध्य अवश्य वेट करते हैं ना वेट कर लेना बुझते पर आज के पाँच के जी खेल और ग्रोथ का कतटूक आसल से मान्थलि कैलकुलेट करी आस ग्रोथ हा मिर्कादिम खामा गारोल 
এই টাইপের কিছু মানে গারোলটা পালতে আমি ইনসিস্ট করব এই জন্য মানে আমি বলবো গারোল পারলে হবে কি খামারে অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করবে যেমন মানে ও ওরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ওদের অনেক বেশি যে কোনো রোগ ওরা মানে করেন যে অ্যান্টিবায়োটিক যে কোনো খামারে ও অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ওরা অনেক বড় কাজ করে রোগ প্রতিরোধ অনেক মানে ওরা ফিরিয়ে ফেলে ওদের প্রোডাকশনও ছাগলের মতো আপনি বিক্রিও করতে পারবেন ভালো দামে বাজার বাজারের চাহিদাও আছে সাথে আপনার খামারের জন্য তারা অনেক হেল্পফুল হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে সর্বশেষ আরেকটি কথা বলবেন যে কি ধরনের কি জাতের গরু লালন পালন করলে বেশি লাভ মনে হয় আমার কাছে এখন আপনি কি ধরনের প্রজেক্টে যাচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনি কি ধরনের গরু পালন অনেকে আছে আপনার ছোট ভাই অনেকে আছে যাদের পয়সা কম বলেন মানিক ভাই আমার পুঁজিপাটটা কম তাহলে আপনি তিন মাসের প্রজেক্টে যাবেন বা চার মাসের প্রজেক্টে যাবেন কষায়ের জন্য গরু রেডি করবেন ওই ক্ষেত্রে ক্রস গরু পালবেন আর যদি কোরবানির জন্য হয় কোরবানিগুলো সবাই সুন্দর জিনিস খুঁজে তখন আপনার সাইওয়াল বা এই ধরনের দেশি মানে এই গরুগুলো পালতে হবে আর যদি কষাই রিলেটেড যান তাহলে ক্রস গরু হবে এটা গ্রোথ সবচেয়ে বেশি হয় এবং ওটার আপনি মার্কেটেও চাহিদাও বেশি কষার কাছে বিক্রি করতে পারবেন চার মাস পর পর আপনি রোলিংয়ে থাকেন ওই যে ওই হিসাবে আপনি কিনলেন কথার কথা একশো কেজি আপনি কতটুকু খাওয়ালেন ওদের চেয়ে বেশি গ্রোথ হলো আপনি বিক্রি করে দিলেন বিক্রি করে আপনি রোলিংয়ে থাকেন ফ্যাটেনিংও থাকলেন সর্বশেষ আপনাদের ছোট ভাইদের উদ্দেশ্যে আপনার কি পরামর্শ স্বল্প পরিসরে হচ্ছে যে কোনো আগে আমার ইয়ে হচ্ছে আগে গরুর প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে যদি ভালোবাসা না থাকে এই সেক্টরে আসবেন না আর যদি ভালোবাসা থাকে কোনো খামারে গিয়ে একটা কিছু করার আগে অনেকে আমাকেও বলে ভাই আমি তো শেড করে ফেলেছি এখন আমি কি করব দেখা গেলো শেডে অনেক ভুল আছে তো আগে হচ্ছে ডিনাউন কয়েকটা খামারে যান গিয়ে ভিজিট করেন দেখেন তারা কিভাবে পালছে তারপর ওখান থেকে অভিজ্ঞতা নেন বা শেয়ার করেন তারপর আস্তে আস্তে করে শুরু করেন আর যদি আমি কেউ বলতে চাই ভাই আমি একটা গরু দিয়ে শুরু করতে চাই আসলে একটা গরু দিয়ে শুরু করলে সে কখনোই লাভের মুখ দেখতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে তার লস ফেস করতে হবে কারণ একটা গরুর জন্য একটা লোক রাখতে হবে আর একটা লোক দশটা গরু পালতে পারে তাহলে তো সে কোনোভাবেই বেনিফিট হচ্ছে না তার কস্টিংটা অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে সো আগে ওইভাবে তাকে চিন্তা করতে হবে আমি কি করব আমি ফ্যাটেনিং করব ফ্যাটেনিংয়ের মধ্যে সেক্টর আছে আমি কি কষায়ের জন্য করব না আমি কাস্টমারদের জন্য করব যদি কাস্টমারদের জন্য করি তাহলে সেটা একভাবে পালতে হবে আর যদি কষায়ের জন্য করি সেটা একভাবে পালতে হবে আর যদি যারা আমি সাজেস্ট করব যারা ইয়ে করতে চায় এরকম ছেড়ে গরু পালুক সেটের খরচ কম হবে ছেড়ে পালে কষায়ের জন্য তিন মাস চার মাস এভাবে তারা ছেড়ে ছেড়ে গ্রোথ অনেক ভালো পাবে কষ্ট খাবার খরচ কম লাগবে অসুখ বিসুখ অনেক কমে যাবে অনেক ধন্যবাদ মাহবুব ভাই আপনি আজকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপ দিলেন আমার ছোট ভাইদের জন্য আশা করি ছোট ভাইদের অনেক উপকার আসবে শুধু দর্শক আজকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আমাদের মাহবুব ভাইয়ের একটি খামার এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ এলাকায় যাই হোক যথেষ্ট গল্প শুনে এসেছিলাম এসে তার চিত্র দেখে মনটাও ভরে গেল আমার কাছে কেমন যেন মনে হলো যে গল্প যা শুনেছিলাম তার চেয়ে বেশি আছে আর ভাইয়ের মনটাও যথেষ্ট ভালো অনেক টিপস আপনাদের দিয়েছে যেমন আপনি কি গরু দিয়ে শুরু করলে ভালো হয় আপনি কোরবানির জন্য কি ধরনের গরু দিয়ে খামার শুরু করলে বা কত টাকা দিয়ে কিভাবে শুরু করলে তার বিস্তারিতই বলেছেন যেমন আপনার যদি পুঁজিপাটটা কম থাকে আপনি শুধু কষার জন্য তিনি থেকে চার মাসের একটা প্রজেক্ট করতে পারেন যেটি অস্টাল ক্রস হতে পারে আর যদি আপনি মনে করেন যে আমি কোরবানি উপলক্ষে আমি গরু লালন পালন করবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সুন্দর চেহারা দেখে ভালো জাত দেখে আপনাকে সংগ্রহ করে এবং আরেকটি কথা যেটি বললেন যে অনেকেই বলেন যে ভাই আমি তো শেট নির্মাণ করেছি এখন কি গরু কিনবো তো ভাইয়ার কথার যেটি সেটা শেট নির্মাণটাও কিন্তু একটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হবে কারণ খোলামেলা থাকতে হবে এই এর আগে সেটের ভিতরে গিয়ে দেখালাম গরুর সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত চারের থেকে পাঁচ ইঞ্চি অবশ্যই স্লোপ থাকতে হবে গোসলের পানি ওর চোনা সহজেই নিষ্কাশন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আর এই যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এখানে বালি ফেলে রেখেছে মাঝে মধ্যে গরুকে হাঁটা চলা করার একটা সুযোগ রেখেছে এটি থাকলে তো বড়ই ভালো আমরা যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকি পুঁজিবারটা কম তাদের কিন্তু আসলে একটু সুবিধা আছে দুটি একটি যদি আপনি লালন পালন করতে চান সেক্ষেত্রে শ্রমিক যদি আপনার প্রয়োজন মনে করে তাইলে কিন্তু এই দুটি চারটি গরু লালন পালন করলে কাজ হবে না একজন শ্রমিক যখন আপনি রাখবেন মিনিমাম দশের থেকে বারোটা গরু আপনাকে লালন পালন করতে হবে তো বন্ধুরা আজকের পর্বটি এ পর্যন্ত এরপরেই কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারে আপনার সফলতার চিত্র দিয়ে ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং চিত্রপুরি চ্যানেলের 
সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন